どこだ私は深い深い眠りに落ちた。なんだか寒気がする。嫌な気分が強くなっている。それに、本当にすぐ耳元でその笑い声が聞こえているのだ。私は目を開けた。ぼんやりと目を開ける。あの嫌な笑い声は、どうもファックスの方から聞こえた気がするのだ。だが、私はうつろに考える。その方向に窓はないのだ。続き部屋はなく、同じ高さに建物もない。そしてここは、すべての出入り口と窓に鍵がかけられている完全密室なのだ。外から声が聞こえるはずはない。私はゆっくりと顔を上げた。笑い声はやんでいる。私はまだぼんやりとした頭で部屋の隅々まで見渡す。室内を包むシジマの中で、おかんは次第にそのリアリティを失っていく。疲れているだけだ。そうかもしれない。私は自分の左手が痺れて感覚がなくなっていることに気づいた。その上、うつ伏せで寝ていたらしい。よくあることだ。それにしても、目覚めた左手はまるで他人の手のようだった私は苦笑してその手を机の上に投げ出しただが目の前にあるのは空っぽのシャツの袖だけだった私は呆然とそれを見つめた手首から先のない私の左腕悪い冗談を見ているように私はうつろに乾いた笑い声を立てたするとどっからかあざけりの笑いが響いたさっきよりも近くはっきりとん私は凍りついた。これは夢だ。夢なんだ。しかし目を閉じることはできなかった。私の目は目の前の奇妙な左腕を見つめたまま大きく見開かれていた。声は大きくなり、小さくなる。そしてカサカサと這い回る音。突然いくつもの笑い声が聞こえた。心臓が飛び上がった。聞き覚えのある声のようにも思える。それは証拠の笑い声になったかと思うと、カバサーの笑い声に変わった。そして、次々と私の知っている幾人もの人間の声となって、耳元で一斉に笑い声を上げるのだが、その声は決して彼らが発することのない耳障りなトーンを含んでいる。冷や汗が吹き出る。私はまた、わけのわからないおかんに震える。きっとこれは悪い夢でも見ているのだ。私は声を上げようとした。口は開いたが、声は出なかった。喉の奥で発せられる空気が吸い込まれることもなく、吐き出されることもなく、ただ渦巻いている。何かが私の周りを動き回っている。おお、実写だ。ああ、もう目がぐるぐるしちゃってる。小さなものだ。そして生き物だ。何かはわからないが、そいつは私をめぐるすべての人間の声を借りて、私を嘲笑っている。恐ろしいと思ったのは、その嘲笑ではなく、聞いているうちにそれを信じそうになっている自分自身だった。私はその妄想を必死で振り払う。笑い声は続いている。その笑い声は私の頭の中へ直接ドリルでねじ込むかのように響いては食い込む。響いては食い込む。響いては響いては、響いては食い込んでくる。何かが触れた。途端、身の毛がよだつような嫌悪感が走る。まるで生き物の死骸。それも、ドロドロに腐って溶けた死骸に触れてしまったような。目を閉じたが、それはできない。顔を背けようとしたが、それも不可能だった私はただ手首から先のない自分の腕をなすすべもなく見つめ続けているしかないどういうことこれも妄想なのかなそれの中を覗くと私の手首の切断面があったシンクの手首の切断面はサーモンピンクでゾウの鼻先のようにピクピクと動いていたそこにあるのはもはやチア肉ではなく吸い込まれるようなブラックホールに似た漆黒だったえ<笑>痛みはない。あれ宇宙感覚もない。あるのはわずかなうずき。両親のうずきだろうか。私は何かを思い出そうとしている。深い記憶のカナダの底に今、私に何か必要なものがある。遠く霞んだ記憶の底に何かが。ああ、あと少しで思い出せる。あともう少しで。しかしその先の闇は不意に途切れ、もう一つ真っ暗な闇に覆われ。さらにその先のさらなる闇に覆われて、その不定収束かなは未知の闇へと消える。不定収束、動機、息切れ、めまい、吐き気、手足のしびれ、不眠など、漠然とした体の不調、内臓やホルモンに問題があるなど、身体的な疾患の場合と、純粋に精神的なものから来ている場合がある。60年代末には流行語になった。不定収束、へえ、知らないね。そして宇宙は、手首と同じく私から失われていった。
。ファー、ワープ。うわ、怖っ。急に何急に怖いの出すの何なの理由がわかんないね。夢は何度振りほどいても、私に強くのしかかってくる。重く、暗く、そして冷たい。私はじっとりとナメクジのような冷や汗をかきながら目覚める。ナメクジ。ナメクジ科の軟体動物で湿ったところを好む。塩をかけると消えると言われているが、実は小さくなっているだけ。知らないうちに塩から抜け出し、また水分を吸収して元の体に戻る。そうなの小さくなってるだけ。へえ、そうなの知らないうちに塩から抜け出し、塩から抜け出し、また水分を吸収して、へえ、そうなんだね。死有動体でオスメスがない。不快感は、その嫁の残死にとどまっていた。それは不条理で、狡猾で、はかなげだった。うなされた夢自体はもう忘れかけている。私は床の上で目を覚ました。伸びをした途端、体中が不満そうなきしみ音を立てた。ぼんやりと天井を見上げ、今度こそ夢ではないことを確認する。このところ貧血気味のせいか、立ち上がるとめまいがした。いつしか朝は終わりかけており、カーテンの隙間から差し込む光に音色が混じり始めている。私は外の空気を入れようと窓を開ける。待てよ、窓は。さっき開けたはずだ。カーテンを思い切り開けて、窓を全開にして、私はまだ眠りから冷めきらぬ街を見た。はずだ。私は頭を振って、冷静になろうと努めた。記憶には残らなかった悪夢が、今でも私の心に居座っている。正体不明の不安だけが、胸の内で黒い、これなんだ影を落として逆、逆、逆まいている。敵側からののは始末が悪い。せめてその正体でも分かっていれば、対応のしようもあろうというものだが。振り返ったとき、それは嘘だと分かった。私には対応のしようなどなかったのだ。たとえその正体が分かろうが、その敵が何であろうが。床には原稿が散らばっていた。引き裂かれ、丸められ、投げ捨てられ、それは夢ではなかった。明るい光の満ちた部屋で、私は地方のように立ちすくんでいた。原稿を拾い上げてみる。それは原稿ではなかった。どれもこれも白紙だった。私は乾いた声で笑った。なぜ気づかなかったのだろう。私は私の傑作をまだプリントアウトしてなかった。私は苦笑して、スリープ状態にあったパソコンの電源をオンにし、システムを立ち上げた。パスワードを入力して、ロックを解除する。証拠。<笑>大好きじゃん。証拠。それが私のパスワードだった。悪い予感は的中した。私の原稿は失われていた。え書き上げたばかりの原稿は消滅した。私は愕然と立ち尽くした。誰かが私の原稿を消した。だ結局それだよな。誰が誰かが鍵のかかっているこの部屋へ忍び込み、私の仮眠中にロックされているハードディスクの中身を消した。一体誰が誰だ犯人は誰だ私は目まぐるしく動いた。まずドアへ行き、施錠されていること、内鍵もしっかりとかけられていることを確認した。次に窓を確かめた。これはさっき私が開けてしまったが、もう一度閉じた状態を作り、外から開けられるか忍び込むことが可能かを。愚かだった。私はこの窓を二度開けているのだ。夜明け前に一度、そして眠りから覚めて一度、明らかにこの窓を閉めた者がいるのだ。この私が眠っている間に、しかもその後で内側から、窓は確かにロックされているのだ。私は、私の夢のことを思い出した。私が机に突っ伏して眠っている間、私の周りで動き回っていた何か。あれがもし、夢ではなかったとしたら。そして、私はやっと思い出した。私は私の傑作を、途中までだがプリントアウトしていたのだ。傑作。あるレベルの作家なら、己の書いている。または書き上げた作品がいいものかそうでないかは判断がつくものだ。優れた作家は自身の中に優れた読者を持っている。私は落ちている白紙に飛びついて調べ直したが、やはりそれは白紙だった。途中までのプリントまでが消えていた。私は部屋中をくまなく探した。クローゼット、バス、トイレ、冷蔵庫の中からベッドの下、テレビの後ろまで、ワンルームの室内にもう探すところはなかった。私はしばらく座り込んだ。窓を開けて風を入れた。そうすることに意味はなかったが
、そうするより他に、私にはすることがなかった。いきなりカラスが鳴いた。カラス。黒い鳥。協調として人々から意味嫌われることが多い。知能は高く、都心部での繁殖ぶりは凄まじく、ある意味都会の象徴である。まがまがしく、ずうずうしく、狡猾で、凶暴で、どこにでも現れる。本当でもそうだよな。目の前の窓枠に止まっていたのに気づかなかった。無性に腹が立った。私はテーブルの上にあったみかんを掴んで思い切り投げた。カラスは逃げた。みかんは外れて飛んでいった。当たりっこない。最初から生きているカラスなど私のコントロールで命中するわけもないのだ。なんだか象徴的な比喩を感じて気分が重くなってしまった。みかんなんかなぜ投げたのだろう。みかん。私は立然として顔を上げた。みかんなんかなぜあったのだいくら考えてもみかんの記憶はない。みかん、誰が私のテーブルの上にいや、その前に。みかんは本当に実在したのか私は確かに掴んで投げた。指先にその感触は残っている。掴んだ時には特有の匂いまでした。しかし、みかんは本当に実在したのだろうか<笑>なんか哲学的な話になってきたぞ。みかんのことが頭から離れない。私の脇をバイクが激しい爆音を撒き散らしながら通り過ぎていった。後ろのシートには顔に大きな傷跡のある男が乗っていた。お。まがまがしいその顔とバイクのひどい騒音は男が暴力の世界からやってきたことを示していたまがまがしい。災いをもたらしそうな、忌まわしいという意味。協調に対して市川は極度に敏感だ。それは彼の内面が不安と怯えでいっぱいになっているからだ。バイクがあっという間に通り過ぎても、やはりみかんのことは私の頭から離れない。みかん。そもそもみかんとは一体何なのだ食用、いや、そんな<笑>。食用のみかん類、インド東北部、アッサム東南部の野生みかんが、種の起源。やがて、東南アジア一帯、中国日本へと伝播した19世紀初頭には、ヨーロッパへも広がった樹高は3メートルから5メートルあり、他のみかん類と比較して枝葉は小さい。花は白色5月に咲き。実は小型で。旧型、花皮は薄い。旧型、あ、玉型、花皮は薄い。果肉は柔らかく。多重、苦味はない。<笑>まあ、それはそうなんでしょうがって感じですね。は、<笑>まだ続いてた。長寿を祝福する神聖な木であり、太陽や霊魂の象徴。双子葉植物の一軍温帯から熱帯まで分布透明な何たら線を持つ。花は両生、ヘンルーザ、サルカケミ、カンゴ、シュウユキ、ハダ、サンショウ、インドシュスボク、ゲッキツボロ、もういいや、アンコール。はい。チンチコール。みかん。みかんとは一体何なのだみかん。なぜ歩道にみかんが存在するのだこれは現実のみかんなのか黄色い物体。その鮮やかで独特しい色彩は、私の意識の採用から、人類共通の現象の恐怖を呼び起こす。独特しい。色がどぎつく。毒を含んでいる、もしくは含んでいるような見かけのこと。女性に対してもよく使われる。そうなんだ。現象。物事の始まり。世界の最初。神が想像に着手した第一日目。なんか怖いな。果肉一つ食らうにも、生と死の深い峡谷を飛び越えねばならなかった。人がまだ裸の小猿でしかなかった頃、峡谷。深く切り立った谷のこと。はい。みかん。わあ、みかん増えた。無数のみかんが私に向かって押し寄せてくる。もう完全に幻覚じゃんね。その雄たけびが聞こえる。むしられ踏みつけられむさぼられた蹂躙された人たちの蹂躙暴力的に踏みにじること体をそして心の形を、えー、人類に対するこれはなんだ遠鎖が恨み嘆くこと己を他者を世界,そ世界の存在すべてを、えー、遠鎖が私の耳にこだまする食材せよ食材犠牲や代償を捧げて罪を償うこと特にキリスト教でキリストが十字架に貼り付けにされて死ぬことで、全人類を神に対する罪の状態から償った行為のこと。黄色い物体は私にそう要求する。お前の血が必要だ
。お前の血で我らを赤く染めよ。ひざまずけ、存在価値のない小さきものよ。私は大地に屈服する。私の精神は地球上の有機物、無機物に食われ、あの方もなくなる有機物、生物を構成する物質、無機物、大部分の有機物を除いた化合物の総称。うん。あとには抜け殻の私が残っただけだった。もう、みかんまみれになってますね。あ<笑>、終わっちゃったね。まあ、そうだよね。完全に頭おかしくなってたもんな。これでもどうしたらいいんだろうね。なぜ突然大量のみかんが坂道を転がってきたのだろう。その直前、市川の前を一台のバイクが走り抜けた。もしかしたら、それが全ての原因なのかもしれない。そうなの本当のみかんだったのあれ<笑>。そうだったんかい。頭おかしくなってなかったのかはい。というわけで、バッドエンドで終わったんですけど、そもそもさっきあの、市川でね、あの、親切をしたおかげで、馬ちゃんの話が終わってないはずですね。なぜなら、ワイドショーやってないので。ワイドショーやってないっていうかね、マリコを助けたのでって感じですかね。なんで、馬ちゃん読んでいきます。馬部は、うなされて目が覚めた。夢か。びっしょりに汗をかいている。頭がガンガン痛んだ。だいぶお疲れでしたね。おこの辺は一緒だね。まあ、ちょっと、テレビの、テレビでも見るか、みたいなね、ところだよね。じゃあ今度は俺が番してるから、お前寝ていいぞ。馬部は立ち上がった。すいません。サンジはベッドに横になる。お、全然違う流れになってるね。馬部は焦らずに、その時を待った。サンジの背中は、寝息と同じリズムでわずかに上下している。1時間半経つと、その上下が深くなって、サンジは完全に寝入ったようだった。馬部はそっと、バッグが置いてあるテーブルの前に立った。一つ咳払いをしてみる。三時に変化はない。馬部は慎重にバッグを開けた。丸められたバスタオルが昨日のままに入っている。馬部は腹をくくった。今だ。これを持って警察へ行こう。静かにバッグを抱え、足音を立てないようにドアに近づく。三時は眠ったままだ。ノブを握り、ゆっくりとロックを外す。思ったより大きな音がして、馬部ははっと振り返った。サンジが寝返りを打った。ん馬部は息を殺して、目覚めないことを祈った。神様。再び、サンジの寝息が聞こえた。ふう。どっと冷や汗が流れる。馬部は最新の注意でドアを開け、廊下に出た。よしよしよしよしよし。誰もいない。入る気持ちを抑えながら用心深く廊下を進み、非常階段に続く扉を開けた。えあ、うまべ、うまべだからひひんかびっくりした。うまべは裏口から外へ出ると、まっしぐらに駆け出した。自首だ、自首するんだ。いや違う違う、僕は強盗なんてしてない。僕は強盗から宝石を取り返したんだ。そうだ、ヒーローになれるんだ。警官に発砲してしまったことが頭をよぎったが、今は考えないことにした。サンジはヤクザに殺されるよりはマシだ。ところが、昨日あれほどいた警官がこっちが必要な時に限って見当たらない逆にどの男も自分を狙う白峰組に見えてくるねえおまわりさんはおまわりさん呼んで早くおまわりさん2人組の OL を捕まえて叫んだ OL オフィスレディの役しかしこれは和製語正しくはあフィーメールオフィスワーカーというらしいが長いなこれだとそうだねキャーやだ変態 OL たちは逃げていってしまう畜生、出てこいお回り馬部は鳴き声になっているゲームセンターからコーヒー牛乳を片手にヨレヨレコートの男が出てきたヨレヨレコートの男あザッピングになるんだね直接じゃあケイマくんにでもケイマくんまだ進んでないからいけないと男は黒い手帳を取り出すと何かの紙切れを挟んだああれは馬部は駆け寄るなり男の手帳をひったくったな、なぬコートの男はすっとんきょうな声を上げた。コートの男。あ、これまたザッピングですね。それは、やはり警察手帳だった。な、何ですかあなた。返してください。あ、あなたは刑事さん何ですか一体。警察呼びますよ。だから、本当に刑事さんなのそりゃ刑事らしく見えないのは認めますけどね。初めて会った人がいきなりそれはないでしょう。人呼んで渋谷中央署の雨宮と言いますけど。ああ、よかった。馬部は抱えていたバッグを開ける。返します。これ返しますから、助けてください。はもともと私が盗んだものじゃないんです。人違いで、勘違いされて持たされただけで
。自分は全く無関係なんです。あ、関係ないんです。言いながら中の巻かれているバスタオルを広げていく。いや、返しますじゃない。私が命がけで奪い返してきたものです。だからお願いですから助け。バスタオルの中から出てきたのは宝石ではなくガラスの灰皿だった。え、あれでうわは、<笑>してやられたね。若い刑事は灰皿を手に取った。新鮮耐震ホテル。あなた、これ持ってきちゃったんですか馬部は間抜けずらで固まっている。ダメですよ。いくら欲しくなったからってホテルのもの黙ってパクってきちゃう。でもまあ、僕もちょっと忙しいので、今回は歩道ということで、返す気があるなら自分で行って謝ってきてください。歩道を。悪い方に傾かないように指導すること。特に青少年の不良化を防ぎ、全動をすること。老け顔の学生は見過ごされ、老眼の社会人は間違われてされるケースが多い。今日のところは、それでゲームオーバーにしませよ。変な言葉を使って若い刑事は灰皿を馬部のバッグに戻したい,いやそうじゃなくてこんなとこでいきなり灰皿渡されてもなすいませんけど先を急ぐんでい,いえ刑事さんち違うんですいいですか返さないと窃盗罪ですよ窃盗罪他人の金銭品物を盗む罪交通関係の業務上過失を除くと全刑法犯の9割に上るメジャーな犯罪嫌なメジャーだなちなみに他人の恋人を盗むと犯罪にはならないが殺される可能性はあるまた野球で次の類を盗むと逆に褒められるそうじゃありません実は私殺されるかもしれないんです刑事は鼻で笑ったあのねあなた灰皿1個で殺されてたらいくつ体があっても足りませんよほ本当に殺されるんです助けてください助けません大の大人が何情けないことを言ってるんですか自業自得。あなたみたいな人はたっぷり叱られてくればいいですよ。自業自得。自らの悪事の報いを受けること。他人に言われると非常に向かっ腹の立つ言葉そうだね。<笑>なんか見せた時に、いや、自業自得だよって言われたらすげえ腹立つよね。ちょっと刑事さん待って。捜査の邪魔です。行っちゃってください。若い刑事はもう馬部など見向きもしないで先を急ぐ。刑事さん。馬部は後を追って、人通りの少ない路地に入った。あ。突然、物陰からサンジが現れた。馬部は腰を抜かしそうになった。刑事はサンジに気づかぬまま行ってしまった。サンジは薄笑いを浮かべながら馬部の前に立った。会う。蒼白の馬部はその場から動けない。やっと手に入れた、やっと手に入れ、やっと手に入れたお宝札に渡して自分だけ助かろうって腹ですか。暴れ牛も地に落ちたもんだ。あわわわ。どうも兄貴の様子がおかしかったんでね。バッグの中身は入れ替えといたんですよ。うう。どこ行くのかと後つけてみりゃ案の定だ。まさか、牛尾正美ともあろう人が、昔の仲間を裏切るとはね。牛尾正美。裏切りは死をもって償え。これは昔兄貴が言った言葉だ。サンジは懐から拳銃を出した。ひ。突然、サイレンが聞こえた。巡回中のパトカーが、馬部とサンジを発見。速度を上げてこちらに接近してくる。くそ、見つかった。サンジはいまいましげに馬部を見るまた逃げなきゃいけなくなっちゃうのかな兄貴このままじゃ済まさねえからなサンジは去ったああ馬部も慌てて別の道を逃げるパトカーから警官が飛び出す止まれ止まるんだ違う違うんだ馬部はバッカ立てに泣きながら走ったわあ通りに出たところで突然オートバイが飛び出し馬部は足を取られて転倒した誰だあ、これであれか、あの、バイクに乗った状態になって、みかんの下りになるのか。な、なんだそのライダーは、ヘルメットからブーツまで全身黒で統一されていたヘルメット。フルフェイスのヘルメット。バイクに乗るときに被らなきゃいけないもの。中には、ゲーセンの体感レースゲームをするときに被っているモサもいる。<笑>ただし、これをつけたまま銀行やコンビニに入っていくと、まず間違いなく誤解されるので注意しましょう。僕もあのコンビニ働いてたことあったんですけど、あのヘルメット、フルフェイスのヘルメット被った人来たら、もうその場ですぐ、あの、必ず外してくださいって、あの、いうマニュアルになってましたね。早く、早く乗って。女の声だった。え来るわ。早く乗ってください。敬語は、はい。なんか一瞬ね、シーナ満ちるかと思ったけど、そんな感じじゃないよな。わけがわからないまま、馬部はとりあえず女の後ろにまたがった。細いでもないしね。しっかり捕まって。あのー、行きます。バイクは急発進し、あっという間に警官の姿は見えなくなる
。馬部はどうなっているのか見当もつかない。スピード上げます。もっとしっかり捕まって。A、うわ、馬部は当てて女の腰に手を回した。B、うわ、馬部は思わず女の胸を掴んだ。<笑>普通に A にしようか。うわ、馬部は当てて女の腰に手を回した。細く折れそうな腰で女がバランスを崩して倒れないかと心配になった。女はバイクを止め、エンジンを切った。はい、っていうところなんですが、一旦誰なのかもすごいわからないんで気になるんですが、時間的に切り替えんでここで切りたいと思います。というわけで次回、女の正体はいかにということで、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。バイバイ。